வியூவர்ஸ் வணக்கம் நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நார்த்தங்கா ஊர்கா எப்படி போறதுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்ட போறேன் அதுக்கு முதல்ல என்ன வேணும்னா இங்க பாருங்க நல்ல பெரிய நார்த்தங்காவோ பலமான நார்த்தங்காவோ நீங்க வாங்கி நல்லா கழுவிட்டு இது மாதிரி ஷேப்ல குட்டி குட்டியா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அதுக்கு என்னென்ன வேணும் அப்படின்னா பெருங்காயத்தூள் வேணும் இது வந்து நான் வீட்லயே வர மிளகாவை வந்து வறுத்து அரைச்சு வச்ச தூள் அதாவது மிளகாவை வறுத்துக்கிட்டேன் வறுத்துக்கிட்டு நான் அரைச்சு வச்சுக்கிட்டேன் அந்த மிளகாத்தூள் இது வந்து வெந்தயத்தை அதே மாதிரி நான் வெந்தயத்தை அறுத்து அதாவது வறுத்து அரைச்சு வச்சுக்கிட்டேன் இது வந்து நல்லெண்ணெய் இது வந்து கடுக உள்ள பருப்பு ஓகே இப்போ நம்ம எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம் நீங்க ஒரு வெசல் வந்து அடுப்புல வச்சு அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கோங்க இந்த பாத்திரம் வந்து ஹீட் ஆகட்டும் ஹீட் ஆனதோட நீங்க நல்லெண்ணெய் சேர்த்துருங்க ஊறுகாய்க்க எல்லாத்துக்குமே நல்லெண்ணெய் சேர்த்து சேர்க்கணும் அப்போதான் நல்லெண்ணெய் தான் நல்லா இருக்கும் நல்லெண்ணெய் சேர்த்து எண்ணெய் காயட்டும் எண்ணெயை பொறுத்த மட்டும் நீங்க ஜாஸ்தியா அதாவது நிறைய சேர்க்கணும் அப்பதான் ஊறிய ஊறுகாய் வந்து கெடாம கெடாம இருக்கும் இப்ப வந்து நான் ரெண்டு நார்த்தங்காவுக்கு நூறு எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் நூறு மில்லி எண்ணெய் எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன் ஓகே எண்ணெய் கொதி வந்துருச்சு இப்ப கடுகு உளுந்த பருப்பை சேர்த்துடலாம் அது நல்லா பொறிஞ்சு வரட்டும் இப்போ வந்து பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துடலாம் பெருங்காயத்தூள் வந்து டீஸ்பூன் அளவுக்குன்னு பார்த்தா ஒரு மூணு டீஸ்பூன் நல்லா நிரம்ப போட்டுக்கோங்க அடுத்து நறுக்கி வச்சிருக்கோம் பாத்தீங்களா நார்த்தங்காய் அதே மாதிரி போட்டு ஒன்று சேர்க்க வந்து எல்லாத்தையும் நல்லா கிண்டிக்கோங்க ஓகே இதில் வந்து உப்பு சேர்த்துடலாம் உப்பு வந்து உப்பு கூட சேர்க்கணும் ஏன்னா ஊறுகாங்கிறதுனால உப்பு நிறையா சேர்க்கணும் நீங்கள் ரெண்டு நார்த்தங்காய்க்கு ஒரு உப்பு வந்துட்டு என்ன எப்படி இப்படினா பெரிய ஸ்பூன் அளவில் ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க போட்டு உப்பு நீங்கள் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க போட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர்க்க நல்லா வதக்கிடுங்க இங்கே பாருங்கள் நல்லா வதக்கிடணும் நல்லா வதக்குனா தான் கெட்டு போகாமல் இருக்கும் ஸோ நல்லா வதக்கிடுங்க அந்த எண் நல்லா நல்லா சுருள சுருள வதக்கிடுங்க நல்லா வதக்கிக்கணும் இப்போ அடுத்து நம்ம மிளகாத்தூள் சேர்த்துடலாம் மிளகாத்தூள் அப்படின்னா இது வந்து நான் வீட்லேயே வர மிளகாவை வந்து வறுத்து அரைச்சிக்கிட்டேன் இப்போ அந்த மிளகாத்தூளை வந்து சேர்த்துருங்க இது எந்த அளவில் சேர்க்குறீங்க அப்படின்னா பெரிய ஸ்பூன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பூனில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா கிண்டிக்கோங்க நல்லா எண்ணெயிலேயே வேகட்டும் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ சேர்த்துடலாம் வெந்தயத்தூளும் நீங்கள் மிளகாத்தூள் போகிற அளவுக்கே போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க மிளகாத்தூளோட கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டுக்கோங்க இதுவுமே நான் வந்து வீட்லேயே வந்து வறுத்து ஃப்ரை பண்ணி அரைச்சிக்கிட்டு வெந்தயத்தூள் அதையும் போட்டு இப்போ அதையும் ஒன்று சேரில் கிண்டிடுங்க நல்லா சுருள சுருள நல்லா கிண்டி எடுத்தாச்சு அவ்வளோதான் நமக்கு ஊறுகாய் ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியது தான் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இங்கே பாருங்கள் காரசாரமான அழகான நார்த்தங்காய் ஊர்கா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து நீங்கள் உடனேவும் தொட்டுக்கலாம் இதை நீங்கள் ரொம்ப அதை வந்து வச்சுக்கிறத பொறுத்து தான் நீங்கள் வெயிலில் டெய்லி வச்சு வச்சு எடுத்தீங்கன்னா கெடாமல் இருக்கும் நம்ம சாம்பார் சாதத்துக்கு தயிர் சாதத்துக்கு எல்லாத்துக்குமே நல்லா இருக்கும் வெயிலில் வச்சு அதை டெய்லி வெயிலில் மட்டும் வச்சு வச்சு எடுத்துக்கோங்க அதாவது கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு இந்த ஊர்கா ஆறுனதுக்கு பிறகு கண்ணாடி பாட்டிலில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஓகேயா நீங்கள் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து இதை ஆறின பிறகு கண்ணாடி பாட்டிலில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் கூட வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து வெயிலில் வைக்கணும் அவசியம் கிடையாது பட் நீங்கள் வெளியில் வைக்கணும் வெளியில் வச்சிங்கன்னா நீங்கள் வெயிலில் வச்சு தான் ஆகும் டெய்லி வெளில வச்சுருங்க ஓகேங்களா ஓகே இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எங்கள் ஹோம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் ப